good morning students today class is to, uh, 12th standard commerce already on the financial market but the economic definition and meaning uh, meaning put to care but what is meant by financial market um, uh, define the term the financial market then the introduction put to care if uh, today this class is financial market today types of types of the financial market financial market love on the five types of on the number for chico five types of financial market first of all on the basis of financial crime on the basis of financial crime on the basis of maturity of financial crime you have seen other financial crime on the basis of time of issue of financial crime on the basis of uh, timing of delivery of financial crime in the null part of this financial crime nidhi on the court fifth part now put on the types of organizational structure of financial market put on the type of types lay on the only easy I can do the four climb or or a financial market or either what you want the number if a brief of a car if a first of all on the on the basis of financial claim financial claim nidhi on the end of my law on the number take up alarm I've been going down there Debt market and the equity market and the prior particular debt market nine and the equity market nine. I mean, I got that debt market. I mean, I got the current Sunday. I'm sure cut a number of cut in a yard in the bank row. He lay yet another one the current bank row. I've been down there in that debt market loan there. Yet another one there number solico debt market deputy equity market deputy. I can number one circle. If all this class you see debt market now they turn on there. रिकॉल पने ला। डेट मार्केट इधर फिनैंशियल मार्केट फॉर ट्रेडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट है। अंदर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बॉन्ड आला दे सेक्युरिटी कॉर्पोरेट डिपेंडेंस ऑफ बॉन्ड नंबर चलो। सर अभी ना ये ना अभी ना का इंदर फिनैंशियल का उन्हें तो यंगर पे नंबर वांगर ना कारण वंदे आदि मुदल Aun kita sendiri, nama mana pada nama panca mandi, illa ada untuk awal mandi, nama pada orang kita nak, nama kadang wahy itu orang, ada mandi debt market market na, nanti lihat kan, sandai, niri sandai, ini dia niri sandai lah, mandi illa orang lalu, muda ni cara orang lalu, nama pada nama illa orang lalu, kita wahy itu orang dah, kadang orang, ini dia mandi, kadang orang wahy itu orang, interest kalau, ini loan mandi wang la, yang ke wang la, adun kita kan, banjir la wang la, illa, anda, adiknya muda ni cara orang lalu, kadang orang wang la. Ini pola mandana pola nama, hari ini anda, kadang mandi, apa ni bank la anda, ini debt market solade. Ini dia, kadang kali ni nama market la kerja, kadang kali kali mandi, waktu kam sayu dulu, um, illa, nama waktu kam sayu dulu, ni dia sendiri ya, dah, nama debt market nama cerdo, ini ane kadang sendai, abis nama cerdo. Sir, adik apa orang tu, equity market tu, equity market na yang na, abis naga, ini dia, sama nilai panggil, abis ini panggil cendera solo. Saman nilai panggil canda ya, adun jodoh. Ipo, for example, mande, orang preference share bodak, ilia saudara na orang mana, orang pos anda nak kan? Fifty persen, hundred persen ni jadi kalau kan, nur persen ni jadi orang lain kalau mangga. Anja kadar mangga nak kan? Anja ABC limited dulu, ABC limited dulu. Inda ABC limited ke? Ya, apuli mande ikulah mande orang banjir mande kalau mande kadang terde. Apa ni indra juga? Nah, pernah nampak? Ia kuti market nampak. Anda nampak orang macam? Ia kuti market nampak cerita. Inda, anda ini nak ni anda orang company ni kelia. Anda company la bande, sama nilai panggil ni bande. Bani ke terkau unda ana. Orang ni di nilai cendai dah. Ia kuti market sama nilai panggil cendai. Abang nampak cerita. Ini finish. Next day, on the basis of maturity of financial claim. Maturity ni ada jadi maturity di. Tapi pada nampak bangro. Yang ke orang lepas pada particular bank lepas itu nombor loan bank ro, one year kula nombor kurutu no, jadi pada ada cerita orang dalam, anda, abis itu nak pernah, orang kuri perta, tawani ayi kait dah, nombor kadang aga, wang ke orang, orang amount, particular amount, sorry, ipo, ada lembut rendah perjuji ko, ini maturity of financial claim lembut, rendah perjuji apa tu, first money market, anda deh, next yang deh capital market, ni lepas tu yang deh, next lepas tu nak pergi apa pakar boro, ada lepas tu ipo, orang lepas tu. In the money market, I mean, I am not. I mean, I got your money market is a short term period. Financial claim, I mean, I know or who was it to pull up. So, um, short term loan, medium term loan and a long term term. So, in the short term period, one year to below or 12 months to below one day. One of the end of the current year one day. 
ஷார்ட் டேர்ம் பீரியட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஷார்ட் டேர்ம் லோன் சொல்கிறோம் அந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள நம்ம நம்ம யூஸ்வலியாக அந்த யூஸ்வலாக வந்து என்ன பண்ணோம் நம்ம அந்த கடனை வந்து அடைச்சிடும் அந்த கடனை அடைக்கக்கூடிய அளவில் வந்து என்னென்ன நம்ம கடன் வாங்கலாம் அப்படின்னு கேட்டாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரெஷரி பில் நெக்ஸ்ட் வந்து கமர்ஷியல் பில் வாங்கலாம் கமர்ஷியல் பேப்பர் நெக்ஸ்ட்டு சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் அப்படின்னா என்ன ட்ரெஷரி பில் இந்த ட்ரெஷரி பில் என்ன அப்படின்னாக்கா வணிகம் சம்மந்தப்பட்ட தாள்கள் அப்படின்னா என்ன நம்ம பொருள்களை வாங்க பொண்டங்களையோ பணிகளையோ வந்து வாங்குகிறோம் இல்லை நம்ம நம்ம வாங்க சொல்ல குறிப்பிட்ட தேதிக்குள்ள இந்த கடனை அடைக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மெச்சூரிட்டி கொடுத்து அந்த டைமை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க அந்த டைமை ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்ல அந்த தவணை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஒன் இயருக்குள்ளே வந்து அந்த தவணை வந்து அடைக்கிறது தான் இந்த மணி மார்க்கெட்டில் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் வந்து வந்து என்ன சொல்கிறோம் நம்ம என் மார்க்கெட் ஃபார் த லாங் டேர்ம் ஃபினான்ஷியல் கிளைம் லாங் டேர்ம் ஃபினான்ஷியல் கிளைம்னாக்க ஒன் இயர்க்கு அப்புறம் பன் டுவெல் மந்த்துக்கு அப்புறம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஒன் இயர்க்கு அப்புறம் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ளோ அந்த எவ்வளோ வந்து அமௌண்ட்டை நீண்ட கால கடனை அமைச்சிடும் எவ்வளோ அமௌண்ட்டை வாங்குகிறோமோ அந்த கடனை வந்து திருப்பி செலுத்துவது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்போ இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் நடக்கும் அப்போது அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளாக என்னென்ன வாங்கலாம் ஷேர் வாங்கலாம் டிபஞ்சர் வாங்கலாம் இந்த ஷேர்ஸ் டிபஞ்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து அக்கௌண்ட்லேயே வந்துருக்கோம் ஷேர் என்னென்னா பங்கு ஒரு நிறுவனம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாக்கா ஒரு பங்கை வந்து வாங்குகிறோம் அடுத்த நிறுவனங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம் பங்கை வாங்கி நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் வந்து ப்ராஃபிட் ஆகிற சமயத்தில் வந்து கொடுக்க வகிக்கிறோம் அதுதான் வந்து நம்ம ஷேர்ஸ் வந்து டிபஞ்சர் பங்கு ஆதாயம் நம்ம பங்கு வந்து எவ்வளோ போட்டிருக்கோம் அதிலிருந்து போட கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா அந்த கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நம்ம ஆதாயமாக வந்து பெறுவது தான் இந்த பங்கு ஆதாயம் டிபஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன் த பேபிஸ் ஆஃப் டைம் ஆஃப் இஷ்யூ ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் கிளைம் அப்படின்னா ப்ரைமரி மார்க்கெட் அண்டு செகண்டரி மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ரைமரி மார்க்கெட்னா என்ன செகண்டரி மார்க்கெட்னா என்ன அப்படின்னாக்கா ப்ரைமரி மார்க்கெட்னா இந்த யூஸ்வலாக வந்து என்ன பண்ணுறோம் த டூ யூஸ் இன்க்ளூட் ஆல் த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆல் இன்வால்வ்டு இந்த சேல் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் அந்த ஃபஸ்ட் டைம் பை த இஷ்யூவர்ஸ் ஹியோர் த மணி ஃப்ரம் இன்வெஸ்டர் கோஸ் டைரக்ட்லி டு த இஷ்யூவர்ஸ் இந்த ப்ரைமரி மார்க்கெட்டில் வந்து எந்த ஒரு ஷாயும் இப்போ முதல் முதலாக வாங்குகிறோம் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து என்ன பண்ணுறோம்போ வாங்கி என்ன பண்ணுறோம் விற்கிறது நம்ம விற்கிறோம் அதே வந்து ப்ரைமரி மார்க்கெட்லேயே வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பங்குகளையோ டிபாஞ்சஸ்ஸோ ஷேர்ஸையோ இல்லையா ஷேர் ஹோல்டர்ஸோ என்ன பண்ணுறோம்போ வாங்கி அதே மார்க்கெட்டில் வந்து விற்பனை செய்வது ஃபஸ்ட் டைம் வந்து விற்பனை பண்ணுவது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ப்ரைமரி மார்க்கெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்டரி செகண்டரி மார்க்கெட் இஸ் த செகண்டரி மார்க்கெட் இஸ் த ஃபார் த செக்யூரிட்டி ஃபார் த ஆல்ரெடி இஷ்யூடு அப்போ என்ன பண்ணுறான் ஆல்ரெடி இஷ்யூட்னா ஏற்கனவே ப்ரைமரி மார்க்கெட்டில் முதல்நிலை மார்க்கெட்டில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் சந்தையில் வந்து விற்கக்கூடிய அந்த விற்ற வந்து பங்கை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அந்த செகண்டரி மார்க்கெட்லையோ நம்ம ரீசேல் பண்ணலாம் அப்படின்றத குடிப்படுது ஆல்ரெடி த இஷ்யூடு இது வந்து செகண்டரி மார்க்கெட் என்ன பண்ணுறாங்க ஆல்ரெடி ப்ரைமரி மார்க்கெட்லேயே வந்து இஷ்யூ பண்ண பங்கை தான் சொல்லப்படுது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் இந்த செகண்டரி மார்க்கெட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்னது பங்கு மாற்றகம் ஷேர் மார்க்கெட் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஷேர் மார்க்கெட் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சொல்லலாம் இந்த செகண்டரி மார்க்கெட்டில் வந்து என்ன பண்ணுறான் ஏரியாவில் வந்து ஒரு இடைநிலை இடைநிலையர் வேணும் அதன் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்போ ரீசேல் பண்ணுறோம் ப்ரைமரி மார்க்கெட்டில் வந்து என்ன வந்து இஷ்யூ பண்ணிக்கிறோமோ ஷேர்ஸோ டிபாசிட்ஸோ இஷ்யூ பண்ணிக்கிறோமோ இந்த என்ன பண்ணுறோம்போ இரண்டாம் முறையாக சேல்ஸ் பண்ணுறா ரீசேல் பண்ணுறது ப்ரைமரி மார்க்கெட்டில் வாங்கினா ஷேர்ஸியோ டெபாஞ்சஸ் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம செகண்டரி மார்க்கெட்ல வந்து திரும்ப ரீசேல் பண்ணுவது தான் செகண்டரி மார்க்கெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்த் ஒன் நாள் கேங்க டைமிங்ஸ் ஆஃப் ஆன் த டைப்ஸ் ஆஃப் த டைமிங்ஸ் ஆஃப் டெலிவரி ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் கிளைம் டெலிவரி ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் கிளைமிங்ஸ் பண்ணாக்கா அது ரெண்டாக பிடிச்சிக்கோ என்னென்னது கேஷ் அண்டு ஸ்பாட் மார்க்கெட் அண்டு ஃபார்வர்ட் ஆர் ஃபியூச்சர் மார்க்கெட் சொல்லும் கேஷ் அண்டு ஸ்பாட் கேஷ் என்னா ஸ்பாட்லேயே வந்து கேஷ் வாங்கிட்டு என்ன பண்ண சந்தையில் விற்பனை பண்ணுறது ஒரு பொருளை வந்து என்ன பண்ணுறோம் கடனுக்கு வந்து சேல்ஸ் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு
நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன இருக்கு ஃபார்வர்ட் ஆர் ஃபியூச்சர் மார்க்கெட் ஃபார்வர்ட் ஆர் ஃபியூச்சர் மார்க்கெட் என்னது எதிர்காலத்துக்கு உண்டான சந்தைகளை வந்து என்னென்னா செய்யும் அப்படின்னாக்கா ஒரு பில்டிங்கோ ஒரு பிக்சர் அசட்டோ இல்ல வந்து என்ன பண்றோம் வாங்குறோம் இல்ல அசையா சொத்துக்கள் எதுவுமே வாங்குறோம் அந்த வாங்க சொல்ல எதிர்காலத்துக்காக வாங்கி வச்சுக்க சொல்ல அப்ப என்ன பண்ணோம் போ குறிப்பிட்ட தவணை நாங்க கொடுத்துறோம் இல்ல இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் உள்ள உள்ள வந்து என்ன பண்றோம் போ கொடுத்துடலாம் அப்படின்ற ஒரு அத்தாரிட்டி வச்சுதான் என்ன பண்ணோம் போ இதுல வந்து ஃபார்வர்ட் வந்து ஃபியூச்சர் மார்க்கெட்ல வந்து நடக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த பேசிஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பினான்சியல் மார்க்கெட் ஸோ இது ரெண்டு ரெண்டு டைப் வச்சுக்கோம் பினான்சியல் மார்க்கெட்ல வந்து என்ன சொல்றோம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் மார்க்கெட் அண்டு ஓவர் த கவுண்டர் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓவர் த கவுண்டர் மார்க்கெட் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்டு ட்ரேடட் மார்க்கெட்னா என்ன அப்படின்னாக்கா தென்ட்ரலைஸ்ட் இஸ் ஆர்கனைசேஷன் கிவ் தாண்டர்டைஸ்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா இந்த ஒரு பொருள் பொருள்களே வந்து ஒரு பொருளை வந்து வாங்க சொல்லியோ இல்ல சேல்ஸ் பண்ண சொல்லியோ அந்த பொருள்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் கிடைக்கணும் என்ன ஒரே இடத்துல கிடைச்சோம் ஒரே இடத்துல வந்து அந்த வந்து கடையில வந்து என்ன பண்ணோம் எந்த மார்க்கெட்ல இருக்கணும் கேட்டாக்கா இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்ல வந்து நடக்கும் இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்ல வந்து என்ன பண்ணணும் கேட்டாக்கா இம்மிடியா என்ன பண்ணோம்போ இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்ல வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்ல வந்து என்ன பண்ண பரி வர்த்தக மார்க்கெட் சொல்றோம் நம்ம சந்தை நம்ம சொல்றோம் இதுல வந்து ஒரே ஒரு ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கை தான் நடக்கும் ஒரு நடைமுறை வந்து செயல் நடக்கும் எதுன்னா மைய அமைப்பு சென்ட்ரலைஸ் பண்ணுவாங்க எப்படி சென்ட்ரலைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டாக்கா இன்டர்மீடியட்டா என்ன பண்றாங்கோ ஒரு இன்டர்மீடியட்டா ஒரு செயல் வந்து நடக்கும் அந்த இடத்திலே தான் பிக்சடா ஒரு கடையும் இருக்கும் அந்த பையிங் அண்ட் செல்லிங் இருக்கு இல்லையா அந்த பையிங் அண்ட் செல்லிங் வந்து ஒரே இடத்துல தான் பிக்சட் பிளேஸ்ல தான் நடக்கும் பண பரிமாற்றம் இல்ல இந்த கடை எல்லாமே வந்து ஒரு பிக்சட் பிளேஸ்ல இமிடி வந்து இன்டர்மீடியா வந்து நடக்கும் என்று சொல்லப்படுது நெக்ஸ்ட் வந்து ஓவர் ஓவர் த கவுண்டர் மார்க்கெட் அப்படின்னா என்ன அப்படிதான் இதுக்கு ஆப்போசிட் டீசென்ட்ரலைஸ் சொல்றாங்க டீசென்ட்ரலைஸ் மார்க்கெட்னாக்கா அங்கெங்க போகும் நம்ம மார்க்கெட் எடுத்துட்டு போயிட்டு அங்கெங்க வைக்கலாம் அங்கே வந்து பைக் செல்லிங் நடக்கும் அப்போ இந்த அவுட் சைட் த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வித் கஸ்டமைஸ்ட் ப்ரொசீஜர் அப்ப என்ன பண்றோம்போ அந்த மார்க்கெட்டை வந்து ஒரு நிலையான பிளேஸ்ல வந்து இருக்காது பைங்க அந்த செல்லிங் வந்து நிலையான பிளேஸ்ல இருக்காது எங்க வந்து ஒரு கடையில வந்து மாத்திட்டே போகலாம் அப்போ ஒரு பிக்சட் பிளேஸும் இருக்காது பைங் செல்லிங் வந்து ஒரே இடத்துல நடக்காது இதுக்கு எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணணும்னு கேட்டாக்கா வந்து பிக்சட் பிளேஸ்ல நடக்காது அப்ப அந்த ஆப்போசிட் எதுன்னு கேட்டாக்கா எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேட் மார்க்கெட்ல வந்து இன்டர்மீடியட் வந்து வந்து இன்டர்மீடியட்ல ஒரு பிளேஸ் இருக்கும் அங்கே பையங்க அப்படி செல்லிங் நடக்கும் பிளஸ் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் டீசென்ட்ரலைஸ் சொல்றோம் அப்போ ஓவர் த கவுண்டர் மார்க்கெட்ல வந்து என்ன பண்றோம் இமிடியட் இன்டர்மீடியட் பிளேசஸ் இருக்காது பைங்க அந்த செல்லிங் வந்து ஒரே இடத்துல நடக்காது அப்ப என்ன பண்றோம்போ டீசென்ட்ரலைஸ் பிளேசஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட் இன் த கிளைம் ஆஃப் த கவுண்டர் மார்க்கெட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் த அபவ் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் நாட் ரிஜிட் ஒன் மார்க்கெட் பை கம் த அண்டர் த மோர் தென் ஒன் கேட்டகரி இது எல்லாமே வந்து என்ன பண்றோம் ஒரே கேட்டகரி தான் வருது அப்படின்னு சொல்றோம் சார் இது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்சியல் மார்க்கெட் வந்து வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸில் வரும் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸில் வந்து கம் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினாக வந்து இது கருதப்படுது ப்ளஸ் வந்து மறுபடி சொல்லிடுறேன் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஃபினான்சியல் கிளைம் ஃபினான்சியல் ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்குது ஃபினான்சியல் கிளைம் வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் வரும் ஃபினான்சியல் மார்க்கெட் வந்து ஃபிஃப்த் பிளேஸில் வரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஃபினான்சியல் கிளைம் அப்படி கேட்டாக்கா டெப் மார்க்கெட் ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஈக்விட்டி மார்க்கெட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி ஃபினான்சியல் கிளைம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவோம் மணி மார்க்கெட் capital market third one vandu on the basis of the time of issue of financial claim abdi nam solrom idhula vandu primary market mudal thariya vandu na pannom bo oru porla vandu veliyirudhu oru porla vandu issue panta sales and buying nadakkum secondary market la vandu primary market la inna na porgala vandu uppathi pandrom andha uppathi seidha porgala vandu secondary market la na pannala resale pannalam adha primary and secondary market nam solrom sir fourth one arke on the basis of and the type of timings of delivery of the financial climb adu vande cash and spot cash and spot market forward or future market namu solru fifth one arke on the basis of the organizational structure of financial market namu solru financial market la vande exchange trade market over over the counter market in the five
அந்த உடைய ரோல் மாடல் என்ன அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்டா சொல்லிருக்கோம் இம்பார்ட்டன்ட் ரெக்வஸ்ட் ஃபார் த அக்சலரேட் அக்சலரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த எக்கானமி இஸ் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த டைனாமிக் ரீசைலன்ஸ் த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் த கிரேட் யூஸ் ஃபார் எ கண்ட்ரி ஆஸ் இ ஹெல்ப் த எக்கானமி த ஃபாலோயிங் மேனர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த ரோல் ஆஃப் எக்கனாமிக் மார்க்கெட்ல வந்து ஒரு பொருளாதாரத்துல வந்து நுகர்வு அந்த ஒரு வேகமான வளர்ச்சி இருக்கும் வேகமான வளர்ச்சி நடைபெறத்துல ஒரு முக்கியமான தேவை ஒன்று என்ன பண்றோம் நமக்கு சுறுசுறுப்பா ஒரு செழிப்பான ஒரு நிதி சந்தை தான் நம்ம இந்த ரோல் மாடல வச்சுக்கணும் எப்பவுமே வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகத்தா யாருடைய ரோல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து வீட்டுல இந்த கிளாஸ் ஒரு என்ன பண்ணோம் அவனை ரோல் மாடலா வச்சு நான் படிக்கிறேன் மீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே போல எவன் ஒருத்தர் நல்லா படிக்கணும் அவனோட ரோல் மாடல நம்ம கிளாஸ் எடுத்து படிக்கணும் அதே போலதான் இந்த சந்தையில வந்து ஒரு ரோல் அப்படின்னா அது ஒரு துரிதமான சந்தையில வந்து என்ன பண்ணா அதிகமான வளர்ச்சி இருக்கணும் வேகமா சுறுசுறுப்பான ஒரு இயக்கம் இருக்கணும் இது எல்லாமே இருந்ததுதான் ஒரு செழிப்பான நிலையில இருந்ததான் அந்த பினான்சியல் மார்க்கெட் நம்ம சொல்றோம் அதை வந்து மேற்கொண்டு இதை வந்து என்ன சொல்றோம் நம்ம அஞ்சு பிரிவா பிரிச்சிருக்கோம் சை பாஸா வந்து பிரிச்சிருக்கோம் அது வந்து ஷார்ட்டா சொல்லலாம் சை சை சொல்லலாம் எஸ் ஐ ஸ்கொயர்ட் ஐ ஸ்கொயர்ட் என்ன ரெண்டு இருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு உனக்கு ஈஸியா வந்து ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாக்கா சைன்ஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரோல் ஆஃப் பினான்சியல் மார்க்கெட் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இந்த ரோல் ஆஃப் பினான்சியல் மார்க்கெட்ல வந்து ஈஸியா உங்களுக்கு மெமரில இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா சைன் ஞாபகம் வச்சுக்கா அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் சேவிங் மொபிலைசேஷன் ஐ ஸ்கொயர் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஐ ஸ்கொயர்னாக்கா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஐ ஸ்கொயருக்கு என் என் ஃபார் நேஷனல் க்ரோத் இ ஃபார் என்டர்பிரினர்ஷிப் க்ரோத் நம்ம சொல்லிடுவோம் சார் இந்த ஹெட்டிங் பற்றி என்ன பண்ண போ வெரிஃபை இப்போ பார்க்கலாம் இந்த கிளாஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து சேவிங்ஸ் அண்டே சேவிங்ஸ் மொபிலைசேஷன் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சேவிங்ஸ் மொபிலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க கேட்டாக்கா இந்த ஒட்டைனிங் ஃப்ரம்ஸ் ஃப்ரம் த சேவிங்ஸ் இல்லைனாக்கா சர்ப்ளஸ் சர்ப்ளஸ்னா என்னது அதிகமாக சமாளிச்சிருப்பாங்க நிறைய மிக ஊதியம் இருக்கும் அவர்கிட்ட வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஹவுஸ் ஹோல்டு இண்டிவிஜுவல்ஸ் பிஸ்னஸ் ஃபோம்ஸ் பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் தேன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பிளேட் பை ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் நடக்கும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த சேமிப்பாளர்கள் இருக்காங்க தனிநபர் வர்த்தக நிறுவனம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் இருக்கு பப்ளிக் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் அண்டு சர்ப்ளஸ் யூனிட்ஸ் அழகுகள் இருந்து என்ன பண்றோம் அண்ட் நிதியை வந்து பெறுவதன் மூலமாக இந்த நிதி சந்தையை வந்து என்ன பண்ற ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அப்ப என்ன பண்ணோமோ கவர்மெண்ட்ல இருந்து இந்த செக்யூரிட்டிஸ் பாண்டு அதுக்கப்புறம் பொதுத்த நிறுவனங்கள் இருந்து மற்றும் அரசு வந்து உபரியா கொடுக்கின்ற நிறுவனங்கள் இருந்து அதெல்லாம் வந்து நம்ம பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு ஒரே நிதி சந்தையை வந்து நடத்துவதற்கு ஒரு ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது எதுன்னு கேட்டாக்கா இப்போ சேவிங் மொபிலைசேஷன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன முதலீடு முதலீடு நம்ம எவ்வளவு போடுறோம் இல்ல முதலீடு இல்லாம இருந்தாக்கா அந்த நிதி சந்தையை வந்து நடத்துவது எப்படி அப்படின்னு கேட்டாக்கா வந்து பினான்சியல் மார்க்கெட் பிளேஸ் எ கீ ரோல் இன் த அரேஞ்சிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் த கலெக்டட் தோஸ் விச் ஆர் நீட்ஸ் ஆஃப் த சேல் அப்படின்னாக்கா ஒரு முதலீடு வந்து வசூலிப்பை ஒரு கொடுத்துட்டு கடனை கொடுத்துட்டு அந்த முதலீடு என்ன பண்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து வசூல் பண்றோம் அவற்றை தேவை உள்ளவர்களுக்கு என்ன பண்றாம்போ வந்து ஒரு முக்கிய பங்காட்டுகிறது அப்படின்னு கேட்டாக்கா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணு அதிகமான வந்து பணம் வைத்திருப்பவர் முதலீட்டாளர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க வந்து கடன் வாங்குறக்கூடிய அளவுக்கு சீக்கிரம் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி பண்ணும்போ அவங்க பணம் தேவைப்படுவாங்க அவங்க பணம் தேவைப்படுவாங்க யாருக்கோ அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் முதலீட்டாளர்கள் வந்து பணத்தை வந்து கொடுத்து உதவுவதற்கு இந்த பினான்சியல் மார்க்கெட் வந்து ஒரு முக்கிய பங்காற்றுகிறது நெக்ஸ்ட் வந்து நேஷனல் குரோத் நேஷனல் குரோத் அப்படின்னா என்ன தேசிய வளர்ச்சி அது நெக்ஸ்ட் வந்து நேஷனல் குரோத் நம்ம புக்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு நேஷனல் குரோத் கொடுத்தாங்க நே தேசிய வளர்ச்சி பற்றி பார்க்கணும் சார் இந்த பினான்சியல் மார்க்கெட் கான்ட்ரிபியூட் டு நேஷன்ஸ் குரோத் என்சூரிங் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து சாரி சர்ப்ளஸ் பண்றனாக்கா அதிகமாக இ
நிதி பற்றாக்குறையா இருக்கின்ற ஒரு நிதி நிறுவனங்களுக்கு இந்த உபரியாக அதிகமா வைத்திருப்பார்கள் இல்லையா நிதிகள்ல அத வந்து தங்கு தளம் இன்றி தளங்கள் இன்றி வந்து தேவைப்படுபவர்களுக்கு என்ன பண்ணுது அந்த பணத்தை கொடுத்து உதவுது அப்போ அந்த பணத்தை கொடுத்து உதவுவதற்கு இந்த நிதி சந்தை என்ன பண்ணுது ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்றோம் இந்த நிதி சம்பந்தப்பட்ட ஆக்கப்பூர்வமான இந்த நோக்கில் தான் இந்த பணத்தை வந்து செலவிடப்பட்டு என்ன பண்ற ஒட்டுமொத்த பொருளாதார வளர்ச்சி எதுனாக்கா ஒரு நேஷனலே ஒரு நேஷன் தேசியமே வந்து பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து அடைவதற்கு இந்த பினான்சியல் மார்க்கெட் வந்து ஒரு முக்கிய பங்காற்றுகின்றன நெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து என்டர்பினிய என்டர்பினர்ஷிப் குரோத் என்டர்பினர்ஷிப்னா யாரு அப்படின்னு கேட்டாக்கா இந்த புதுசு புதுசு தொழில் துறைங்கிறாங்க இல்லையா அந்த தொழில் துறையினுடைய மேம்பாடு என்ன குரோத்னாக்கா மேம்பாடு சொல்றோம் அந்த தொழில் தொடங்கு பிறகுங்க இல்லையா தொழில் துறை சார்ந்த மேம்பாடு அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ஸ் இருக்கும் ஏன் பினான்சியல் மார்க்கெட் ஹெட்ஸ் அக்சலரேட்டட் குரோத் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் of a country and constituting raising the standard of living and a society well being abina enna abinaka inda thoil thurai saanda palveru koorgal or naadila vande thoil thurai vande thuri thalala vegamana alavula vande valarchi adaino apdi indradhaaga inda poruladara meempaatirukku enna pandra inda financial market vande udhai seidhu idan moolamaga vande இந்த பினான்சியல் மார்க்கெட் வந்து உதவி புரியுவதனால் மட்டுமே என்ன பண்ற ஒரு நாள் ஒரு நாட்டுல இருக்கின்ற சமுதாயம் மேம்பாடு அடைவு மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் வந்து வேலை வாய்ப்பை வந்து அதிகமா கொடுக்குது மக்களுக்கு இதன் மூலமாக பொருளாதார வளர்ச்சியும் அடையுது அது அப்ப முக்கிய பங்கு நான் கேட்டாக்கா பினான்சியல் மார்க்கெட்டுடைய முக்கிய பங்கு இந்த என்டர்பிரனர்ஷிப்புக்கு வந்து காணப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லப்படுது சரி நெக்ஸ்ட் நான் சொல்ல நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன தொழில்துறை சார்ந்த மேம்பாடுகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த தொழில்துறை சார்ந்த மேம்பாடு இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்டா சொல்லிருக்கோம் என்ட்ரமிலர் குரோத் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் நேஷனல் குரோத் பார்த்தாச்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் மொபிலைசேஷன் இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் பாக்குறோம் உங்களுக்கு சயின்ஸ் பயர் அம்ப சயின்ஸ் ஞாபகம் வச்சிருந்தாக்கா இவனுக்கு இது எல்லாமே உனக்கு தெரியும் உனக்கு ஃபைவ் மார்க் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஞாபகம் வச்சுனாக்கா இந்த ஈஸியாக வந்து எளிமையாக வந்து நமக்கு மெமரி பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போது சேவிங்ஸ் மொபிலைசேஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் குரோத்து நெக்ஸ்ட் நேஷனல் குரோத்து இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்டு என்டர்பனியர் குரோத் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட்டை உங்களுக்கு மெமரியில் இருக்கும் பார்க்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் இருக்கு ரோல் கப்புறம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் இது ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து டைப் பார்த்துருக்கோம் அது ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸு நெக்ஸ்ட் ரோல் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இருக்குது அடுத்த ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் அப்படின்னு நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் சரி ஃபங்க்ஷன்ஸில் வந்து என்னென்ன வருது அப்படின்னு கேட்டாக்கா இன்டர்மீடியட்ரி அண்ட் இன்டர்மீடியட்ரி ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம் இன்டர்மீடியட்ரி ஃபங்க்ஷன் இப்போ இதை செவன் பாயிண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க நீங்க ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கேட்க சொல்ல ஃபைவ் பாயிண்ட் எழுதுவீங்க இல்லையா அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட்டை வந்து எப்படி நீங்க ஈஸியா வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டாக்கா ரிசோர்ஸ்
இப்போ செப்சி செவன் பாயிண்ட் இருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாக்கா செப்சி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்படின்னாக்கா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் வந்து சேல் மெக்கானிசம் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் தேர்ட் ஒன் என்ஹான்சிங் இன்கம் ஃபோர்த் வந்து ப்ரைஸ் டெர்மினேஷன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இதை போல் வந்து செப்பு செப்சி அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் வர சொல்லி உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் வந்துடும் செப்சி அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் மிஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் இருக்கும் சரி அதை பற்றி ஃபஸ்ட்டு இப்போ ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் இப்போ சேல் மெக்கானிசம் அப்படின்னாக்கா இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நமக்கு இன்டர்மீடியட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் ஃபெசிலிட்டேட் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரியல் எக்கனாமிக் ரிசோர்ஸ் ஃப்ரம் லெண்டர் டு அல்டிமேட் பாரோவர்ஸ் அப்படின்னாக்கா என்ன அப்படின்னாக்கா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரிசோர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த ரிசோர்ஸை வந்து மாற்றுதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த இடைநிலையில் இருக்க மார் எப்படி வந்து மாற்றப்படுது அப்படின்னு கேட்டாக்கா கேப்பில் ஒரு ஆள் வருவோம் இடைநிலைன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவோம் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பில்டிங்கை வந்து நம்ம இம்மிடியட்டாக விற்கணும் விற்கணும்னு கேட்டால் நம்ம நம்மளாக போய் கேட்டாக்கா ஒரு அமௌண்ட் கொடுப்போம் ஒரு பில்டிங்னாக்கா வந்து ஃபைவ் லேக்னு கேட்டாக்கா அந்த புரோக்கர் மூலமாக போனாக்கா த்ரீ லேக் ஃபோர் லேக்கில் முடிச்சிருவோம் அப்போ நமக்கு என்ன ஆகுது ப்ராஃபிட் வந்து வந்து லாஸ் ஆகுது இல்லையா அந்த லாஸ் வந்து வந்து காப்பாற்றுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அக்கே வந்து புரோக்கர் சொல்லிட்டு வருவோம் அவனுக்கு வந்து கமிஷன் கொடுத்துரும் அந்த கமிஷன் கொடுத்த பிறகு தான் அவன் என்ன பண்ணா இடையில ஒரு இடையில ஒருத்த வருவோம் அவனா வந்து மிடில் மேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த இன்டர்மீடியட் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து யாரு டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னாக்கா இந்த வள ஆதாரங்களை வந்து பரிமாற்றம் இந்த வள ஆதாரங்களை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பரிமாற்றம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு கேட்டாக்கா வந்து நிதி ச மா ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் வந்து எக்கனாமிக் வந்து ரிசோர்ஸஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ரிசோர்ஸ் வந்து கடன் பெறுபவர் என்ன பண்ணுறாரு கடன் பெறுபவர் கடன் தருபவர் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அந்த கடன் பெறுபவர் என்ன பண்ணுறான் கடன் தருபவர்கிட்டேருந்து கேப்பில் ஒரு ஆள் வந்து என்ன பண்ணுறான் உதவி செய்திருக்கான் அப்போ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அந்த கடனை வள ஆதாரம் வந்து பரிமாற்றம் அந்த சொத்தை வந்து விற்று தருவதற்குனா பரிமாற்றம் வந்து கேப்பில் நடக்குது கடன் தருபவர் இருக்காரு கடன் பெறுபவர் இருக்காரு கேப்பில் இடைநிலை இருப்பார் இந்த மூணு பேருக்குள்ள தான் இந்த பரிமாற்றம் நடைபெறும் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ஹான்சி இன்கம் என்ஹான்சி இன்கம்னா என்ன நம்ம என் இன்கம் என்ன வருவாய் அப்போ என்ஹான்ஸ் என்னது அந்த வருவாயை வந்து நம்ம எப்படி வந்து அதிகரிக்கலாம் அப்படின்னா அதிகரிக்க எப்படி ஒரு இன்கம்மை வந்து அதிகரிக்க செய்யலாம் ஒரு வேலைக்கு போயிட்டே இருக்கும் அந்த வேலையில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் குறைவான சம்பளம் கேட்டாக்கா அடுத்த வந்து என்ன பண்ணுறோம்போ அந்த வேற வேலைக்கு போன சொல்ல என்ன பண்ணுறோம்போ அதிகமாக சம்பளத்துக்கு போகிறோம் இல்லையா அதே பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம ப்ராஃபிட் வரணும் ப்ராஃபிட் வரணும் ஒரு கம்பெனியில் வந்து ப்ராஃபிட் வரணுன்னாக்கா நிறைய ஆளை போட்டு என்ன பண்ணுறோம் அந்த ப்ராஃபிட்டுக்கு உண்டான வழிமுறைகளை வந்து தேடணும் அப்போது அந்த வழிமுறைகளை அதிகரிப்பதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்போ என்ஹான்சிங் இன்கம் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் வந்து அலோ லெண்டர்ஸ் Your investment interest dividend on the surplus investable fund and the contributing to the enhancement of the individual and the national income. So, what is the financial market? What is the need for the financial market? If you don't have to pay for your money, if you don't have to pay for your money, you don't have to pay for your money. You don't have to pay for your money. That's why you have to pay for your money. அந்த ஷேர் மூலமாக அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது ஆதாரம் கிடைக்குது டிவிடன் அந்த டிவிடன் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுறான் சேர்ப்ளஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்டபிள் ஃபண்டு அதிகமான ஒரு முதலீட்டாளர் வந்து மிக ஊதியம் பரி பெருக்கத்துக்காக நிதியை முதலீடு செய்வதன் மூலம் அவனுக்கு என்ன பண்ணுறது வட்டி வருது பங்காதாயம் வருது இது எல்லாம் தேவையில்லாத இதன் மூலமாக ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் வந்து வருமானம் க கிடச்சி இந்த நேஷனல் இன்கம் தேசிய வருமானம் இருக்கு இல்லையா அந்த அதிகரிக்க செய்ய ஒரு பங்களிப்பு வந்து வழங்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடக்டிவ் யூசேஜ் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ப்ரொடக்டிவ் யூசேஜ் அப்படின்னா என்ன ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் வந்து அலோ ஃபார் த ப்ரொடக்டிவ் யூஸ் ஆஃப் த ஃபண்ட்ஸ் பரோட் த என்ஹான்சிங் இன்கம் அந்த கிராஸ் நேஷனல் இன்கம் நேஷனல் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரி இந்த ப்ரொடக்டிவ் யூசேஜ் அப்படின்னா என்ன என்னக்கா இந்த ஆக்கப்பூர்வமான யூசேஜ்னா என்ன பயன்பாடு நம்ம ஒரு பொருளை வந்து எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துகிறோமோ அதன் மூலமாக
கடனை வந்து வந்து என்ன பண்றோம் பினான்சியல் மார்க்கெட்ல வந்து கடன் வாங்குறோம் அதை ஆக்கப்பூர்வமான முறையில வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஆக்கப்பூர்வமான பயன்படுத்தும் போது அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தை வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம மொத்த தேசிய உற்பத்தியை வந்து அதிகரிக்க செய்யும் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம மொத்த தேசிய வருமானம் வந்து என்ன பண்ணுறோம் பினான்சியல் மார்க்கெட் மூலமாக வழங்க வாங்கக்கூடிய கடன் மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து வருமானம் வந்து அதிகரிக்க செய்யுது அப்படி சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் கேபிட்டல்னா ஒரு மூலதனம் ஒரு மூலதனத்தை வந்து ஃபார்மேஷன் என்ன உருவாக்கப்படுது ஒரு மூலதனத்தை உருவாக்கப்படுதல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் வந்து பினான்சியல் மார்க்கெட் ப்ரொவைட் சேனல்ஸ் த்ரூ வித் நியூ சேவிங்ஸ் ஃப்ளோ டு ஏடி கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ இந்த மூலதனத்தை உருவாக்குவது எப்படின்னாக்கா ஒரு நிதி சந்தையில வந்து பற்றிய வந்து புதிய சேமிப்பு இருக்கும் ஒரு புது ஆள் வந்து என்ன பண்ண நிறைய சம்பாதிச்சிட்டான் அதிக பணம் பணம் இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணுவான் வட்டி கொடுத்துட்டு இன்னும் அதிகம் பணம் சம்பாதிச்சுதான் அவன் பார்ப்பான் அப்போ அந்த புதிய சேமிப்பு ஓட்டம் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு நாட்டுல வந்து மூலதனம் உருவாக்கத்திற்கு இந்த பினான்சியல் மார்க்கெட் என்ன பண்ணு உதவி செய்து அப்படின்னு சொல்லப்படும் நெக்ஸ்ட் வந்து பிரைஸ் டிட்டர்மினேஷன் பிரைஸ் தான் என்ன விலை அவன் டிட்டர்மினேஷன் நிர்ணயம் செய்யும் ஒரு பொருளுக்கு ஒரு சந்தையில வந்து ஒரு பொருளுக்கான விலையை வந்து டிட்டர்மினேஷன் பண்றது யாருன்னா மக்கள் தான் இல்லையா இல்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ற ஒரு சந்தையில வந்து விற்க சொல்ல குறிப்பிட்ட விலையை வந்து ஏற்கனவே வந்து பிச்சு பண்ணாக்கா அதன் மூலமாக வந்து பொருள் வந்து வந்து என்ன பண்ணு விற்பனை ஆகுது சரி விலை நிர்ணயம் செய்வது யாரு அப்படின்னு கேட்டாக்கா பினான்சியல் மார்க்கெட் அலோ த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் த பிரைஸ் அண்ட் த ட்ரேடர் பினான்சியல் அசட் த்ரூ த இன்டரக்ஷன் த பையஸ் அண்ட் செல்லஸ் அப்படின்னா என்னது வாங்குபவர் இருப்பாங்க விற்பவன் இருப்பாங்க இந்த வாங்குபவர் மற்றும் விற்பவர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து கலந்து வந்து பேசிப்பாங்க பேசுவதன் மூலமாக இந்த நிதி சார்ந்த சொத்துக்களின் விலையை வந்து நிர்ணயம் செய்து அதனால பிரைஸ் பிரைஸ் டிட்டர்மினேஷன் வந்து இந்த பினான்சியல் மார்க்கெட்ல வந்து செய்யறாங்க இந்த விலையை கண்டுபிடிப்பதன் மூலமாக அந்த ப்ராசஸ் நடைபெறுறது இல்லையா அந்த ப்ராசஸ் வந்து என்ன பண்ணு எதனால ஏற்படுது அந்த ப்ராசஸ் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஒருத்தருக்கு தேவை ஏற்படலாம் ஒருத்தர் அதிகமா இருக்கிறதுனால இன்னொருத்தருக்கு விற்கலாம் அழிக்கலாம் அதை போல வந்து டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை மூலமாக தான் இந்த பொருளாதார நிதிகளை வந்து என்ன பண்ணோம்பா பங்கீட்டு செய்வதற்கு இந்த பினான்சியல் மார்க்கெட் வந்து என்ன பண்ணு வழிவகை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப என்ன பண்ணோம் ஒரு பொருளாதார நிர்ணயம் செய்வதற்கு டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை தான் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி நெக்ஸ்ட் வந்து சேல் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா சேல்னா என்ன விற்பனை விற்பனைய வழிமுறைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்றோம் இப்படி எவ்வளவு நிறைய சொத்துக்கள் இருக்கு அந்த எங்க கொண்டு விற்கலாம் அப்படின்றது உனக்கு யாருக்குமே வந்து தெரியாம போகலாம் அப்போ அந்த செயல் மெக்கானிசம் வந்து என்ன பண்ணோம்பா பினான்சியல் மார்க்கெட் ப்ரொவைட் எ மெக்கானிசம் ஃபார் செல்லிங் ஃபார் பினான்சியல் அசட் பை த இன்வெஸ்டர் ஆஃப் த ஆஃபர் பெனிஃபிட்ஸ் அந்த மார்க்கெட் எப்படி லிக்யூரிட்டி ஆஃப் சச் அசட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் பினான்சியல் மார்க்கெட்டில் பொறுத்தவரை நிதி சந்தையம் பொறுத்தவரையும் இந்த சந்தையில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இன்வெஸ்டர் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து முத முதலீட்டாளர்கள் இருக்காங்க அந்த நிதி சொத்துக்களை வந்து விற்பனை செய்வதற்கான வழிமுறைகளை வந்து இந்த பினான்சியல் மார்க்கெட் வந்து ஏற்படுத்தி தருது ஆனால் இந்த பினான்சியல் மார்க்கெட் வந்து சந்தை இடணும் எப்படின்னாக்கா மார்க்கெட்டபிள் பண்ணணும் அந்த மார்க்கெட்டபிள் பண்ணுறதுடைய வழிமுறைகளை வந்து அந்த நீர்மை தன்மை இருக்கா லிக்யூரிட்டி அப்படின்னாக்கா நீர்மை தன்மைகளுக்கு பலன் வழங்குகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இந்த சேல்ஸ் மெக்கானிசம் தான் வந்து ஒரு பொருளை வந்து விற்பனை செய்வதற்கான வழிமுறைகளை வந்து இந்த பினான்சியல் மார்க்கெட் வந்து ஏற்படுத்தி தருது லாஸ்ட் என்ன சொல்றோம் இன்ஃபர்மேஷன் தகவல்களை நம்ம எங்கெங்கிருந்து பெறலாம் ஒரு பொருள்களையோ இல்ல டிமாண்ட் சப்ளை இருக்கோ இல்ல பையர் இருந்து செல்ல யார் யார் வாங்க போறாங்க விற்க போறாங்க அப்படின்ற வழிமுறைகளை வந்து யார் எதன் மூலமா நமக்கு கிடைக்குது வழிமுறை கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்டாக்கா த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிசிபேண்ட் இந்த பினான்சியல் மார்க்கெட் ரிசல்ட் இந்த த ஜெனரேஷன் and the consequence of dissemination of the information to the various segment of the market adnam sir the reduce of the cost transaction financial asset asset na namu sotthu solrom in the financial vande sotthukale vande nidhi saanda sotthukale vande sandaikale vande pangeer paagala irupanga வந்து பங்கேற்பாளர்களை வந்து என்ன பண்றாங்க அந்த நடவடிக்கைகளை வந்து ஈடுபட சொல்ல இந்த சந்தையில் வந்து பல்வேறு வந்து பகுதிகளில் வந்து தகவல்களை வந்து என்ன பண்றான் அழிக்கிறோம் உற்பா தகவலை உற்பத்தி செய்து என்ன பண்றான் செய்து பரவலாக எல்லாருக்கும் போய் மக்கள்கிட்ட வந்து போய் சேரணும் இந்த 
இந்த பொருள் வந்து இந்த இடத்துல வந்து விற்கிறாங்க அப்படின்ற வழிமுறைகளை வந்து இந்த பினான்சியல் மார்க்கெட் மூலமாக ஏற்படும் அதனால வந்து நிதி சொத்துக்கள் பரிவர்த்தனை நடக்கும் இல்லையா வாங்க கொடுக்கல் வாங்க நடக்கும் பரிவர்த்தனை நடக்க சொல்ல இந்த அதிகமா வந்து விலை சொல்லுவான் ஒருத்தர் ஒரு பில்டிங் விற்பனை செய்யறனாக்கா அந்த பில்டிங் வந்து அதிகமான வந்து விலை விற்க சொல்லும் அப்போ நாலு பேர் கிட்ட சொல்ல சொல்லாம நான் இதை விட குறைவான வந்து என்ன பண்றான் இன்னும் அதிகமா எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ற சொல்லவும் வரும் இல்ல குறைவா எடுத்து சொல்லுவோம் அவன் என்ன பண்ணுவான் அவன் ஒரு பொருளை வந்து விற்கிறவங்க என்ன பண்ணுவானுக்கே ப்ராஃபிட் ஏற்படும் அந்த ப்ராஃபிட்டுக்கு உண்டான வழிமுறைகள் வந்து இந்த பண பரிவர்த்தனை வந்து பினான்சியல் மார்க்கெட் மூலமாக தான் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஏற்படுதோம் <laughs> And the sales mechanism, transfer of resources and enhancing the income, price determination, capital formation. That's why we have to tell you about information, product and users. That's why we have to tell you about it. Next, we have to tell you about the intermediate function. Next, we have to tell you about the financial function. பினான்சியல் ஃபங்க்ஷன் பொறுத்தவரையில் வந்து நிதி சார்ந்த பணிகள் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இன்டர்மீடியா இடை இடைநிலைகளுடைய பணிகள் நல்லா சொல்லிட்டோம் இப்போ பினான்சியல் சம்மந்தப்பட்ட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னா பார்க்கலாம் இல்லை ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த த்ரீ பாயிண்ட்டை கேட்ட ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொடுத்துருந்தாக்கா இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து இன்டர்மீடியட்டாக படிக்கிறோம் பினான்சியலும் படிக்கிறோம் ரெண்டும் ஃபங்க்ஷனும் சேர்த்து ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் நம்ம படித்து எழுதிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொவைடிங் த பாரோபஸ் ஃபண்ட்ஸ் ஸோ ஆஸ் டு த எனேபிள் தேம் டு கேரி அவுட் தர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்ட்டு அப்புறம் என்ன பிளான்ஸ் சொல்லிருக்கோம் பிளான் என்ன பிளான்ஸ்லாம் என்ன நம்ம நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பிளா ஒரு நிதி சம்மந்தப்பட்ட நிதியை வழங்குவதற்கு இல்லை கடன் வாங்குவதற்கு இருக்காங்க இல்லையா கடன் வாங்குறாங்க கடன் வாங்குவதற்கு உண்டான நிதி எது வழங்குதுன்னு கேட்டாக்கா இந்த நேச்சுரல் மார்க்கெட் தான் வழங்குது இதன் மூலமாக அந்த முதலீட்டாக இன்வெஸ்டாக இருக்காங்க இல்லையா அந்த இன்வெஸ்டர் என்ன பண்ணுவாங்க குறிப்பிட்ட திட்டங்களை வகுத்து மக்களிடையே செயல்படுத்திட்டு போனாங்க வழிமுறைகளை வந்து ஏற்படுத்துவதற்கு இந்த பினான்சியல் மார்க்கெட் வந்து உதவி செய்து பணிகள் செய்து செகண்ட் ஆஃப் ஆல் நான் சொல்லிட்டாங்க ப்ரொவைடிங் த லெண்டர் த ஏர்னிங் அசட் எனேபிள் டு ஏர்ன் வெல்த் பை டெவலப்பிங் த அசட் இந்த ப்ரொடக்டிவ் வெஞ்சர்ஸ் அப்படின்னா என்ன இந்த கடன் வ வழங்குபவர் இருக்காங்க இல்லையா நிறைய வந்து பணம் வச்சுருப்பாங்க அவங்க வந்து இல்லாதவங்க கொடுக்குறாங்க அப்போ அந்த சொத்துக்களையும் வந்து ஈட்டை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் வந்து வழிவக செய்து இதன் மூலமாக சொத்துக்களை உற்பத்தி சார்ந்த துறைகளுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறான் துணிக வெஞ்சர் கேப்பல் நம்ம ஒன்று படிச்சிருப்போம் நம்ம லெவன்த்தில் வந்து வெஞ்சர் கேப்பல் துணிகர முதலீடு ஒரு பிஸ்னஸ் தொடங்குவோம் அந்த பிஸ்னஸ் புது பிஸ்னஸாக இருக்கும் அந்த பிஸ்னஸில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் இப்போ வந்து நிறைய முதலீடு செய்வோம் துணிந்து செஞ்சிருவோம் அந்த நமக்கு ப்ராஃபிட் எடுத்துடலாம் அப்படின்ற முறையில் வந்து என்ன பண்ணுறாம துணிந்து ஒரு முதலை வந்து போட்டு அந்த பிஸ்னஸை வந்து தொடங்குவது தான் வெஞ்சர் கேப்பிட்டல் நம்ம தொடரும் அந்த வெஞ்சர் கேப்பிட்டல் துணிக்கிற முதலீடு முயற்சியை வந்து என்ன பண்ணுறோம்ப்பா போட்டு முதலீடை போட்டு அந்த முயற்சியை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணுறான் அந்த செல்வம் ஈட்டுவதற்கு இந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டை ஒரு பணியாக செய்யுது தேர்ட் ஒன் நாருக்குன்னு கேட்டாக்கா ப்ரொவைடிங் த லிக்யூரிட்டி த மார்க்கெட் ஆஃப் த ஃபெசிலிட்டேஜ் ட்ரேடிங் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னா சந்தையில் வந்து லிக்யூரிட்டினா அந்த நேர்மை தன்மை உள்ள சொத்துக்கள் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த அந்த சொத்துக்களை வந்து என்ன பண்ணுறோம் நிதியை வந்து வழங்க வந்து நிதி சம்மந்தப்பட்ட வணிகம் செய்வதற்கு வர்த்தகம்னா வணிகம்னா ஒன்று சொல்கிறோம் நம்ம சொல்லுவோம் சே பையிங் அண்ட் சேல்ஸ் என்ன நடக்குதோ அந்த வர்த்தகம் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த வர்த்தகம் நடைபெறுவதற்கு ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டை வந்து என்ன பண்ணுது வந்து ஒரு வழிமுறை செய்து இது வரைக்கும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டு போகும் த்ரீ ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரோல் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் பார்த்துருக்கோம் டைப்ஸு ரோலு ஃபங்க்ஷன்ஸு இந்த த்ரீ ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸு அதனால் பார்த்துங்க ஈஸியாக வந்து ஞாபகத்துக்கும் சொல்லியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நியூ இஷ்யூ மார்க்கெட் அண்டு செகண்டரி மார்க்கெட் சொல்லும் சார் நியூ இஷ்யூ மார்க்கெட்னா என்ன அப்படின்னு என்ன ப்ரைமரி மார்க்கெட்டு நியூ இஷ்யூ மார்க்கெட்னாலும் ப்ரைமரி மார்க்கெட்னாலும் ஒன்று செகண்டரி மார்க்கெட் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ப்ரைமரி மார்க்கெட்னா வாட் இஸ் மீன் பை ப்ரைமரி மார்க்கெட் அண்டு வாட் இஸ் மீன் பை செகண்டரி மார்க்கெட் ஏற்கனவே நம்ம மீனிங் பார்த்துருக்கோம்
ஒரு புதுசாக வந்து ஒரு பங்குகளை வந்து வெளியிடுவதற்கு புதிய பங்குகளை வெளியிடுவதற்கு ப்ரைமரி மார்க்கெட்டு தான் வெளியிடும் இனிஷியல் இஷ்யூ மார்க்கெட் இதுதான் நம்ம சொல்கிறோம் புதுசாக ஒரு பங்குகளை வெளியிடுறதுக்கு எந்த ப்ரைமரி வந்து ப்ரைமரி மார்க்கெட் தான் வழிவகை செய்யும் சரி செகண்டரி மார்க்கெட்னா என்ன டீசல் மார்க்கெட்னு நம்ம சொல்லிடலாம் எதை செகண்டரி மார்க்கெட்டை வந்து இன்னொரு பேர் டீசல் மார்க்கெட் அப்படின்னா என்ன ப்ரைமரி மார்க்கெட் மார்க்கெட்டில் என்ன பங்குகளை நம்ம விற்காமல் போச்சோ அந்த பங்குகளை வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம ரீசர்ச் பண்ணலாம் எதில் செகண்டரி மார்க்கெட்டில் வந்து ரீசர்ச் பண்ணலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம்னு கேட்டாக்கா ப்ரைமரி மார்க்கெட் சரி இந்த ப்ரைமரி மார்க்கெட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏபிசி லிமிடெட் இருக்கு பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் இதுல வந்து ஒரு பேங்க் வருது இந்த பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுது இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு பேங்க் வந்து என்ன பண்ணுது ரெண்டு லட்சம் வந்து ரெண்டு குரோ டூ குரோஸ் வந்து என்ன பண்ணுது கடனா வாங்குது டூ குரோஸ் என்ன பண்ணுது கடனா வாங்குது தேவைப்படுது இவங்களுக்கு வந்து ஏஜென்சி லிமிடெட் வந்து ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு குரோர் வந்து டூ குரோஸ் வந்து என்ன பண்ணுது தேவைப்படுது அதனால பேங்க் வந்து லோனா வாங்குது இந்த லோனா வாங்க சொல்ல இவன் என்ன பண்ணலாம் நம்ம இந்த டூ குரோஸ்ல வந்து ஒன் குரோர் சரி லோனா வாங்க தேவைப்படுது ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு குரோர் வந்து தேவைப்படுது ஒன் குரோர் வந்து கையில இருக்கு இன்னொரு குரோர் என்ன பண்றான் ஒரு குரோர் வந்து வந்து என்ன பண்றான் வந்து பேங்க் வந்து கடனா வாங்கணும் அந்த கடனா வாங்க சொல்ல இவன் என்ன பண்றான் வந்து ப்ரைமரி மார்க்கெட்ல ஓன் பண்ணு இது வந்து ஒரு லட்சம் வந்து என்ன பண்றேன் ஓன் பண்டா வச்சிருக்கோம் இதுல வந்து என்ன பண்றான் இந்த ஒன் குரோர் என்ன பண்ணாம அவன் எங்க எங்க வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்டாக்கா பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நேரடியாக வந்து என்ன பண்ணலாம் வந்து பப்ளிக் இன்வெஸ்டர் பொதுவான ஒரு முதலீட்டாளர் பண்ணியா அவர்கிட்ட இருந்து ஒன் குரோர் வாங்குறான் அந்த ஒன் குரோரை வாங்கி ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்ல அவன் என்ன பண்ணலாம அந்த லோன் அடைக்கணும் இல்லையா அந்த லோன் அடைக்கிறதுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ன பண்ணான் தொழிலை தொடங்கிட்டான் இந்த தொழிலை தொடங்க சொல்ல அந்த ஷேரை வந்து விற்கணும் அந்த ஷேரை விற்க சொல்ல புதுசா வந்து ஒரு ஷேர் வாங்க சொல்ல அவன் என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்டு இந்த ப்ரைமரி மார்க்கெட்ல வந்து என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஒன் குரோர் வந்து விற்கும் புரியுதா இப்போ ஒன் குரோரை விற்க விற்க சொல்ல இப்போ இந்த இன்னொரு குரோ என்ன பண்றான் இன்னொரு குரோ வந்து லோனை வாங்கிட்டான் லோனை வாங்கிட்டு விற்கணும் அந்த ஷேரை விற்கணும்னு கேட்டாக்கா வாங்கல அந்த ஷேரை விற்கணும்னாக்கா என்ன பண்ணாம செகண்டரி மார்க்கெட்டுக்கு போயிடணும் இப்ப என்ன பண்றான் ப்ரைமரி மார்க்கெட்ல வந்து ஒன் குரோருக்கு வந்து பங்கு வித்துட்டோம் இன்னொரு ஒன் குரோர் பங்கு வந்து என்ன பண்ணல விற்கல ப்ரைமரி மார்க்கெட்ல விற்கல அப்ப என்ன பண்ணோம் இந்த ஒன் குரோர் என்ன பண்ணாம செகண்டரி மார்க்கெட்ல போயிட்டு ரீசேல் பண்ணலாம் செகண்டரி மார்க்கெட்ல ரீசேல் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து ப்ரைமரி மார்க்கெட் அண்ட் செகண்டரி மார்க்கெட்ல வந்து எக்ஸாம்பிளா நம்ம சொல்லிக்கலாம் சரி அப்போ இப்ப என்ன பண்றோம் ப்ரைமரி மார்க்கெட் அண்டு செகண்டரி மார்க்கெட் தான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் பொருள் நான் சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பையிங் பையிங்னா வாங்குறோம் ஒரு பொருளை வந்து வாங்குறோம் எப்படி வாங்குறோம் அப்படின்னு கேட்டாக்கா டைரக்டா வாங்குறோம் எதுல நேரடியாக போயிட்டு ஒரு பொருளை வந்து என்ன பண்ணலாம்போ ப்ரைமரி மார்க்கெட்ல நியூ இஷ்யூ மார்க்கெட்ல வந்து என்ன பண்ணலாம்போ பொருளை வாங்கி அங்கே வந்து பையங் வந்து செலிங் நடக்கும் ஆனால் இன்டைரக்டா நடக்கும் எதுல வந்து செகண்டரி மார்க்கெட்ல வந்து மறைமுகமா நடக்கும் அதாவது ஒரு ப்ரைமரி மார்க்கெட்ல விற்க ஷேரை வந்து ஒன் குரோர் புரிஞ்சிச்சு இன்னொரு குரோ என்ன பண்றான் செகண்டரி மார்க்கெட்ல போய் விற்கிறான் அப்போ என்ன பண்றான் மறைமுகமாக போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்டாக்டா வந்து ஒரு பொருளை வந்து விற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் வந்து பினான்சிங் பினான்சிங் என்ன நிதி அப்ப என்ன பண்றான் இட் சப்ளை ஃபண்ட்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் ஆஃப் பட்டிங் வாட் இஸ் மீன் பை பட்டிங் அப்படின்னு கேட்டாக்கா அந்த வளர்ந்து வரும் கம்பெனி இருக்கும் டெவலப்பிங் கம்பெனி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் 
அந்த வளர்ந்து வரும் கம்பெனி தான் பட்டே சொல்றோம் என்டர்பிரைசஸ் அண்ட் ஆல்சோ டு எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனிஸ் ஃபார் எக்ஸ்பான்ஷன் அண்ட் டிவர்சிஃபிகேஷன் அப்படின்னா என்ன இந்த புதிய நிறுவனங்கள்லாம் இருக்கும் புதுசாக வந்த நிறுவனங்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணோம் வளர்ந்துனே வரணும் அந்த வளர்ந்து வரும் நிறுவனங்கள் வந்து இயங்கிக் கொண்டே இருக்க சொல்ல நடைபெற்றே இருக்க சொல்ல அந்த நிறுவனம் வந்து என்ன பண்ணும் டெவலப்மெண்ட் ஆகணும் விரிவாக்கம் செய்யணும் இல்லை பல்வகைப்படுத்தணும் இந்த எல்லாத்துக்குமே டெவலப்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன பணம் தே தேவைப்படுது பணம் தேவைப்படுது பணம் வந்து எங்கேருந்து வழங்குதுன்னு கேட்டாக்கா இந்த ப்ரைமரி மார்க்கெட் வந்து வழங்குது நெக்ஸ்ட் செகண்டரி மார்க்கெட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இட் டஸ் நாட் ப்ரொவைடு ஃபண்டிங் டு கம்பெனிஸ் அப்போ என்ன பண்ணோம் நிதி நிறுவனங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணும் செகண்டரி மார்க்கெட்டில் வந்து நிதியை வந்து வழங்காது அப்படின்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் வந்து ஹவு கேன் செக்யூரிட்டிஸ் டு பி சேல் சோல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு செக்யூரிட்டிஸ் எப்படி நம்ம ஒரு பத் செக்யூரிட்டினா என்னது ஒரு பத்திரம் ஒரு பத்திரம் வந்து எத்தனை முறை ஒன்றாலும் விற்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போது ஒன்லி ஒன் டைம் தான் மக்கள் விற்க முடியும் அந்த ஷேர்ஸ் என்ன பண்ண முடியும் செக்யூரிட்டி பத்திரங்களையோ பாண்டுகளையோ என்ன பண்ண நம்ம ப்ரைமரி மார்க்கெட்டில் வந்து ஒன்லி ஒன் டைம் தான் விற்க முடியும் ஆனால் மல்டிப்பிள் டைம் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம மல்டிப்பிள் டைம்னாக்கா நம்ம இதுக்கு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் மல்டிப்பிள் டைம்னாக்கா எக்ஸ்ஒய் இசட்னு இருக்கும் ஒரு கம்பெனி மூணு கம்பெனி இருக்குது இதில் வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஷேர் இருக்குது தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஷேர் இருக்குது அண்டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஷேர் இருக்குது இப்போது இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி எக்ஸ்லிமெண்ட்டாக என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டாக்கா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஷேரை வந்து விற்கணும் ஆனால் இவன் வந்து எக் கம்பெனி என்ன பண்ணுறான் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஷேர் தான் விற்குது ஆனால் ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படியே இருக்குது அப்போது இந்த ப்ரைமரி மார்க்கெட்டில் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் விற்ற விற்ற அப்புறம் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொண்டு செகண்டரி மார்க்கெட்டில் வந்து என்ன பண்ணலாம் ரீசேல் பண்ணலாம் அதே போல் ஒய் மார்க்கெட் ஒய் லிமிட் என்ன பண்ணுது தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஷேரு விற்றுது ஜெட் கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணுது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஷேரு விற்றுது இதே போல் வந்து எக் கம்பெனி மட்டும் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் ஷேர் வச்சுன்னு கேட்டாக்கா அந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் ஷேரை வந்து செகண்டரி மார்க்கெட்டில் வந்து எத்தனை முறை பண்ணாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரீசேல் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பையிங் அண்டு செல்லிங் பிட்வீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த வாங்குதல் விற்கதல் இருக்கு இல்லையா இடையில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டாக்கா கம்பெனி அண்டு இன்வெஸ்டர் அந்த ப்ரைமரி மார்க்கெட்டில் வந்து கம்பெனியும் ஒரு நிறுவனமும் ஒரு இன்வெஸ்டர் முதலீட்டாகவும் சேர்ந்து என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து நிறுவனத்தை வந்து நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறுவனங்கள் வந்து இதுக்கிடையே நடைபெறுது நிறுவனங்கள் வந்து ப்ரைமரி மார்க்கெட் வந்து யாராக்கிடையே நடைபெறுதுன்னு கேட்டாக்கா வந்து நிறுவனங்களுக்கும் ஒரு கம்பெனிக்கும் இன்வெஸ்டருக்கும் இடையே தான் நடைபெறுது நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்டரி மார்க்கெட்டில் யாருன்னு கேட்டாக்கா இன்வெஸ்டர் இன்வெஸ்டர் டு இன்வெஸ்டர் தான் யார் முதலீட்டார் டு முதலீட்டாளருக்கு இடையே தான் இந்த கொடுக்கல் வாங்கலோ இல்லை ஷேரை விற்கிறத வாங்குறதோ எல்லாமே என்ன எப்படி நடைபெறும்னு கேட்டாக்கா இன்வெஸ்டர் டு இன்வெஸ்டர் தான் நடைபெறும் நெக்ஸ்ட் கெயின்டு போர்ஷன் கெயின்டு போர்ஷனா என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த பங்குகளை விற்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு யாருக்கு ஆதாயம் கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்டாக்கா கம்பெனிக்கு ப்ரைமரி மார்க்கெட்ல யாருக்கு கிடைக்குதுன்னு கேட்டாக்கா கம்பெனி தான் நடக்கும் வந்து லாபம் கிடைக்கும் இதுல வந்து யாரு கிடைக்குன்னு கேட்டா செகண்டரி மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்டர் ஒன்லி தான் அவன் யாருக்கு இன்வெஸ்டர் டூ இன்வெஸ்டர் தான் கொடுக்கல் வாங்க நடக்குது இதுல யாரு கிடைக்குதுன்னு கேட்டாக்கா கம்பெனி டூ இன்வெஸ்டர் ரெண்டு பேர் கிடையாது நடக்குது அதனால இந்த செகண்டரி மார்க்கெட்ல ஒன்லி ஒன் பர்சன்ட் தான் இன்வெஸ்டருக்கு மட்டும்தான் அவங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்மீடியரி அப்படின்னா யாரு இன்டர்மீடியா யாருக்கு மிடில் மேல் நம்ம ஒருத்தர் பத்திப்போம் அவர் தான் இடைநிலையா தான் யாருன்னா இன்டர்மீடியரி அப்படின்னு கேட்டாக்கா இன்டர்மீடியட்ல வந்து அண்டர் ரைட்டர் இப்போ வர அண்டர் ரைட்டர் தான் யாரு அப்படின்னு கேட்டாக்கா அதான் நம்ம சொல்லிக்கோ இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த அண்டர் ரைட்டிங் உள்ளான எக்ஸாம்பிளை நம்ம எடுத்துக்கோம் அண்டர் ரைட்டிங்னா யாரு இதுல வந்து தேர்ட்டி ஒய் லிமிடெட் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் விற்குது ஜெட் கம்பெனி வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் விற்குது இதுல ஒயில வந்து நான் எக்ஸ்ல வந்து என்ன பண்ணு ஃபார்ட்டில தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் விற்குது ஃபைவ் பர்சன்ட் இடையில வந்து யாரும் கேட்டாக்கா இந்த இடைநிலையா இருக்காங்க இல்லையா இன்டர்மீடியட் இருக்காங்க இல்லையா அவன் போயிட்டு வேற கம்பெனியா வந்து விற்றுவான் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒய் கம்பெனிக்கோ ஜெட் கம்பெனிக்கோ விற்றுட்டு இவனுக்கு உண்டான லாபத்தை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரைஸ் இந்த விலை நிர்ணயம் செய்வதில் வந்து ப்ரைமரி மார்க்கெட்ட
தேவை ஏற்படும் சொல்ல சப்ளை வந்து அதிகம் இந்த அதிகரிக்கப்படணும் அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் உண்டான வந்து நான் பிடிவில் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டாக்கா அந்த பொறுத்து மாறுபடும் விலை நிர்ணயம் எப்படின்னாக்கா தேவைக்கும் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளைக்கு இடையே வந்து எவ்வளோ ஏற்றத்தாழ்வு நடைபெறுதோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சக்கரை மனக்கல்ல வந்து ஏற்றம் இறக்கம் காணப்படும் என்று சொல்லப்படுது நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்கனைசேஷனல் டிஃபரன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் என்னது அமைப்பு அதோடைய டிஃபரன்சியேஷன் வேறுபாடு என்ன இந்த அமைப்போட வேறுபாடு என்னென்ன பிரைமரி மார்க்கெட் அப்படின்னா நாட் ரூட்டட் எனி ஸ்பெசிபிக் ஸ்பாட் அண்ட் ஜியாகிரபிக்கல் லொக்கேஷன் ஒரு கடை இருக்கிறதுனாக்கா ஒரு ஒரு புவியல் அமைப்பு எங்க வந்து அதிகமா வந்து சேல்ஸ் ஆகுதோ அங்கதான் அங்கதான் என்ன பண்ணுவாமா ஒரு இடத்துல வந்து கடையை போடுவோம் அப்பதான் அவனுக்கு என்ன பண்ணுவோம் மக்களை அதிகமாக கூடுற இடத்துல தானே பண்ணுவாங்க கடையை போட்டு விற்பனை செய்வோம் அதே போல வந்து ஜோகரிக்கல் பேசு புவியல் சார்ந்த ஒரு குறிப்பிட்ட புவியல் நாட்டு நாட்டு ரூட் எடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ புவியல் அமைப்பு சார்ந்த இடங்கள் கிடையாது இதில் வந்து பிரைமரி மார்க்கெட்ல கிடையாது அங்கங்க போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம் விற்பனை செஞ்சுட்டே வருவோம் ஆனா இது ஹேஸ் பிசிக்கல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு புரிய புற அமைப்பு உண்டு எதுக்கு செகண்டரி மார்க்கெட்டுக்கு வந்து ஒரு 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 நிலையான ஒரு பேர் இருக்கும் விலையான ஒரு பேஸ் வந்து அங்கே தான் வந்து வியாபாரம் நடக்கும் பொருட்கள் வாங்க விமான சப்பல் எல்லாமே வந்து ஏற்படக்கூடிய அமைப்பு வந்து ஒரு பிக்ஸ் பிளேஸ்ல இருக்கும் ஆனா இதுல வந்து பிளேஸ் கிடையாது அப்போ சந்தைப்படுத்தப்படுது நான் மார்க்கெட்டபிள் நாங்கள் சந்தைப்படுத்த சந்தைப்படுத்தப்படாத ஒரு சொத்து அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் தனியாக ரெண்டு ஆர்ட் வச்சுக்கிறோம் அப்போ அப்படின்னா என்ன என்னக்கா ஃபினான்ஷியல் அசட்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு அதை வச்சுக்கோம் நிலை சொத்துனா என்ன அப்படின்னாக்கா இப்போ நிலை சொத்து எனக்கு ஃபிக்ஸட் அசட்டியாக இருக்கணும் நம்ம டாலண்டு பில்டிங் அண்டு இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் வந்து எதில் பார்த்துருப்பீங்க அக்கௌண்ட்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க இட்ஸ் எனி ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் தேர் ஷுட் பி த கிரியேஷன் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் அசட்டு in the basic product in the financial system the financial asset is one which is the use for production or consumption for the future creation assets appo future la edirgalathukku namukku theva padudhu or sotthu illaya namba edhukku ulaikkrom appdi kettaka or sotha vande namba sambadikkrom adu sambadikkira sotthu vande namba edirgalathukku theva padum அது எதிர்காலத்துக்கு உண்டான சொத்துக்களை வந்து நிலை சொத்து நம்ம சொல்லுவோம் அது நிலையான ஒரு லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அதை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லிக்கோம் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணோம் ஃபிக்ஸட் அசட்டில் வரும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபியூச்சர் காலத்துக்கு வந்து தேவைப்படுது அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம்போ இந்த சொத்துலாம் சம்பாதி வச்சுக்கோம் இதுதான் ஃபிக்ஸட் அசட் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபிக்ஸட் அசட்டுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இந்த எந்த ஒரு ஃபினான்ஷியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து என்ன பண்ணோம் நம்ம கன்சப்ஷனா நுகர்வு அதுக்கப்புறம் வந்து நுகர்வு ப்ளஸ் வேணா இருக்கணுங்க உற்பத்தி ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் ப்ரொடக்ஷன் நடந்தால் வாங்கிட்டு போவோம் நுகர்வு ஏற்படும் இந்த ரெண்டுத்துக்குடைய ட்ரான்ஸாக்ஷன் நடக்கும் இதில் வந்து ஃபினான்ஷியல் அசஸில் வந்து நடக்கும் இந்த மேலும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்போ சம்பாதிக்க சம்பாதிக்க அதிகமான சொத்துக்கள் வந்து வந்து பூச்சிட்டே போகும் அப்போ அந்த பினான்ஷியல் அசட்டை வந்து எதிர்கால தேவைக்காக நம்ம உருவாக்கப்படுவது தான் நம்ம ஃபிக்ஸட் அசட் நம்ம சொல்கிறோம் சரி இந்த ஃபிக்ஸட் அசட்டில் வந்து மார்க்கெட்டபிள் அசட் நான் மார்க்கெட்டபிள் அசட்டும் சந்தைப்படுத்தப்பட்ட அசட் அப்படின்னா என்ன மார்க்கெட்ட மார்க்கெட்டபிள் அசட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கா ஆர் தோஸ் புக் அண்ட் பி ஈஸிலி டிரான்ஸ்போர்ட் ஃப்ரம் one person to another without his hindrance for example shares listed company government securities bonds of public sector undertaking etc sir abina ena sandai padathapatta sottukal enna enna abin ketta ka sir inda adipadi thevigal namak irukum adipadi thevigal enna enna unna unavu irukka iripidam unna mudutha udane namak solla illaya inda moonam vandu irukum அடிப்படை தேவைகள் நம்ம சொல்கிறோம் இந்த அடிப்படை தேவைகள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு நபரிலிருந்து மற்ற நபருக்கு என்ன பண்ணுறோம் எளிதாக மாற்றப்படக்கூடிய சொத்துக்களை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சந்தைப்படுத்தப்படும் சொத்துக்கள் அதான் மார்க்கெட்டபிள் அசல் சொல்கிறோம் ஒரு நபரிடமிருந்து அடுத்த நபருக்கு வந்து மாற்றுவது தான் மார்க்கெட்டபிள் அசல் சந்தைப்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் 
அது வந்து மார்க்கெட்டபிள் ஆசிட் நம்ம சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறோம் ஷெட்யூல்டு கம்பெனி சொல்கிறோம் இப்போ பட்டியலிடப்பட்ட இருமுகள் சொல்கிறோம் இந்த கவர்மெண்ட் பாட் அரசு பத்திரம் சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் கவர்மெண்ட் கம் பப்ளிக் கம்பெனிஸ் இருக்கு இல்லையா போதும் அரசு நிறுவனங்கள் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக மார்க்கெட்டபிள் அசட்டில் வந்து நம்ம உதாரணமாக சொல்லலாம் ஒரு நபர் ஒரு ஒன் பர்சன் டு அனதர் பர்சன் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் த அசட்ஸ் அதுதான் மார்க்கெட்டபிள் அசட் சொல்லும் சரி நான் சந்தைப்படுத்தப்படாத நான் மார்க்கெட்டபிள் அசட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கா ஒன் ஹேண்ட் ஒன் த அதர் ஹேண்ட் இஃப் அசட் கேன் நாட் பி த டிரான்ஸ்பர் ஈஸிலி ஒரு நபர் வந்து அந்த நபருக்கு நம்ம ஈஸியாக வந்து ஒரு சொத்துக்களை வந்து கை மாற்ற முடியாது அதுதான் நம்ம சொல்கிறோமா இந்த இது கேட்டகரியில் வந்து வந்துடும் அப்போது எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறோம் பேங்க் டெபாசிட் நம்ம பேங்க்கில் ஃபிக்ஸட் எஃபெக்டாக ஒன்று போடுறோம் எத்தனை வருஷத்துக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் போடுறோம் அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு போட்டாக்கா இந்த ஒன் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த பணத்தை வந்து எடுக்க முடியும் அப்போது இந்த பேங்க்கில் போகிற டெபாசிட் என்ன பண்ணு ஃபிக்ஸட் எஃபெக்டாக இருந்தால் கேப்பில் வந்து எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்போது இந்த டெபாசிட் சொல்லலாம் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பென்ஷன் ஃபண்டு மேசம் சேவிங் சர்டிஃபிகேட் சர்டிஃபிகேட்டு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இன்சூரன்ஸ் பாலிசி நம்ம நம்ம இன்சூரன்ஸ் கட்டிகே வருவோம் டெத்தாக தான் கொடுப்போம் அதே போல் நான் சந்தை பல சந்தைப்படுத்தப்படாத மார்க்கெட்டதுன்னு நம்ம சொல்கிறது அந்த திஸ் கிளாசிகேட் இஸ் ஷோனஸ் த ஷோட் அதுதான் நம்ம நான் மார்க்கெட்டபிள் அசட்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த எளிதாக வாங்கக்கூடிய சொத்துக்களை வந்து மார்க்கெட்டபிள் பண்ணலாம் எளிதல் நம்ம அடைய முடியாத சொத்துக்களை வந்து என்ன பண்ணாமா நார் மார்க்கெட்டபிள் ஆட்டத்தாக நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸில் வந்து இவ்வளோ வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸு ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பத்துக்கும் இது வந்து த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் மார்க் கிளாஸ் மீட்டில் வந்து த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்கலாம் அதே போல் வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸை வந்து ஓவோ இந்த பீரியடில் இப்போ டுமாரோ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இன்றைக்கிட்டே ஹோம் ஒர்க் பண்ண கூடிய போர்ஷன் என்னென்னு கேட்டாக்கா ரோம் டேட்டா டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஹோம் ஒர்க்காக பார்த்துருந்தேன் ஹோம் ஒர்க் வந்து ரோம் டேட்டா டூ அண்டு த்ரீ சி ஒன் சி டூ ஸ்டூடெண்ட் டுவெல்த் சி ஒன் சி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஹோம் ஒர்க்கில் லெஃப்ட் நம்பர் ஃபோர் லெஃப்ட் நம்பர் ஃபோர் லெஃப்ட் நம்பர் ஃபோரில் ஹோம் ஒர்க் வந்து ரோம் டேட்டர் டூ அண்டு த்ரீ இப்போவே வந்து படிச்சுருங்க ரோம் டேட்டர் டூ அண்டு த்ரீ வந்து படிச்சுருங்க படிச்சுட்டு எழுத பாருங்கள் டெஸ்ட்டு வந்து கம்மிங் சாட்டர்டே வந்து கொடுப்பேன் அதனால் பார்த்துங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெண